வணக்க நண்பர்களே இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஜவுளித்துறையில் இளநிலை உதவியாளர் உட்பட பல்வேறு விதமான பதவிகள் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அதற்கான முழு விவரங்களை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பதவிகளின் பெயர் கல்வித்தகுதி வயது வரம்பு சம்பளம் காலிடங்கள் எண்ணிக்கை யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம் எப்படி விண்ணப்பிப்பது செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் விண்ணப்ப கட்டணம் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி எண்ணிக்கை இன்டர்வியூ எண்ணிக்கை போன்ற அனைத்து டீட்டெயில்ஸும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் பார்த்த பிறகு மறக்காமல் உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோட இந்த வீடியோவுக்கும் ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் அவர்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள் போயிட்டு இதற்கான முழு விவரங்களை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்டு மேனேஜ்மெண்ட் கோயம்புத்தூர் இது பார்த்தீங்கன்னா அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூட் இது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஜவுளி அமைச்சகத்தின் கீழ் வரும் இது ஸோ இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கான அஃபிஷியல் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சர்வதேச ஜவுளி மற்றும் மேலாண்மை கல்லூரி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அட்டனமஸ் இன்ஸ்டியூட் இது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இது பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் போஸ்டிங்க்கான அறிவிப்பு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ விண்ணப்பிப்பதற்கான கட்சி தேதி என்றைக்கி அப்படின்னா இருபத்தி மூன்று ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று டேட் ஃபார் வாக்கணி இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்னைக்குள்ளே சமர்ப்பிக்கணும் அப்படின்னா இருபத்தி மூன்று ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்குள் சமர்ப்பிக்கணும் அதுக்கடுத்தாக வாக்கணி இன்டர்வியூ என்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் நம்ம இந்த பதவிகளுக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதற்கான விண்ணப்ப படிவம் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கான விண்ணப்ப படிவம் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் தி போஸ்ட் அப்ளைடு ஃபார் நீங்கள் எந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க போகிறீங்களோ அந்த பதவியின் பேர் வந்து எழுதுருங்க இளநிலை உதவியாளர் உட்பட பல்வேறு விதமான பதவிகள் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பினால் தனித்தனியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் ரைட்டுங்களா பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் முதல் எனி டிகிரி படித்தவர்கள் வரை விண்ணப்பிக்கிற மாரி போஸ்டிங்லாம் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ இதில் என்ன போஸ்டிங் நீங்கள் விண்ணப்பிக்க போகிறீங்களோ அந்த போஸ்டிங் நேம் வந்து எழுதுருங்க ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்கான பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபோட்டோ ஓட்டிவிடுங்க அட்ரஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கடுத்தால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் அட்ரஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் அதுக்கடுத்தக்கா பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் எழுதுருங்க இமெயில் ஐடி ஃபாதர்ஸ் நேம் நேஷ்னாலிட்டி ரிலீஜன் கேஸ்ட் எஸ்சியா எஸ்டியா ஓபிசியா ஜென்ரலான்றது மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு என்னென்ன லாங்குவேஜ்லாம் தெரியும் ரைட்டுங்களா எந்தெந்த லாங்குவேஜ்லாம் தெரியுன்றத எழுதுருங்க மறக்காமல் உங்களுடைய சைனை வந்து போட்டுவிடுங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் ரைட்டுங்களா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா சைன் வந்து பண்ணிவிடுங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் 
ரெஃபரன்ஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க ஃபுல் அட்ரஸ் வித் காண்டாக்ட் நம்பர் இரண்டு கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அனைத்து காலங்களையும் பூர்த்தி செஞ்சுட்ட பிறகு மறக்காமல் உங்களுடைய சைனை வந்து போட்டுடுங்க பூர்த்தி செய்த விண்ணப்ப படிவத்துடன் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தேவையான ஆவணங்களுடைய நகல்கள் அனைத்திலும் அட்டசுரு பண்ணிடுங்க பூர்த்தி செய்த விண்ணப்ப படிவத்துடன் இணைத்து அவர்கள் கொடுத்துருக்கிற முகவரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்பங்களை அனுப்பணும் ரைட்டுங்களா சரி விண்ணப்ப கட்டணம் எவ்வளவுன்றது நம்ம பார்க்கலாம் எந்த முகவரிக்கு விண்ணப்பிக்கணும் கட்டணம் எவ்வளோன்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அட்ரஸ் ஃபார் சப்மிஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அலாங் வித் தி என் ப்ரோசஸ் அண்டு ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் தி டைரக்டர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்டு மேனேஜ்மெண்ட் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி மூன்று அவினாசி ரோடு பீலமேடு கோயம்புத்தூர் ஆறு நான்கு ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ நான்கு தமிழ்நாடு இந்த முகவரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்பிக்கணும் என்றைக்குள்ள இருபத்தி மூன்று ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்குள்ளே விண்ணப்பிக்கணும் ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் எவ்வளோ ஐநூறு ரூபா கேட்டிங்களா என்றைக்கு வாக்கு நீ இன்டர்வியூ இருபத்தைந்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று என்னென்ன போஸ்டிங் வந்து கால்பர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆறு விதமான போஸ்டிங் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்டரியல் அசிஸ்டன்ட் செயலக உதவியாளர் ஒரு காலிடம் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரூபாய் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் லெவல் டூ ஒரு போஸ்ட்டு சேலரி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரூபா ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒரு போஸ்ட்டு சேலரி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணாயிரத்து ரூபாய் அதுக்கடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா சிவில் சூப்பர்வைசரு ஒரு போஸ்ட்டு சேலரி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரூபாய் எலக்ட்ரிக்கல் சூப்பர்வைசர் ஒரு போஸ்ட்டு சேலரி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரூபாய் அட்டண்டர் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு போஸ்ட்டு சேலரி பார்த்திங்கன்னா பதினேழாயிரத்து எட்நூற்றி முப்பது ரூபா இந்த அட்டண்டர் பதவிக்கு குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா டென்த்து டுவெல்த்து பாஸ் ஆனவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் ரைட்டுங்களா அதுக்கடுத்தாக்க ஒவ்வொரு போஸ்டிங்கான எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் அண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் செக்ரட்டரியல் அசிஸ்டன்ட் ஸோ இதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் ஷார்ட்டன் இன்டர் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் இங்கிலீஷ் தமிழ் சாரி டைப் ரைட்டிங் ஹையர் 45 ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷன்சி இன் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேஷன் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ஏட்டுங்களா கூடுதல் தகுதிகள்லாம் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி முடிச்சுருக்கணும் கூடுதல் தகுதிகளும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஷார்ட் அண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டைப் ரைட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹையர் இங்கிலீஷ் ஹையர் கிரேட் வந்து முடிச்சுருக்கணும் ரைட்டுங்களா அதுக்கடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைட்டுங்களா இன் எனி ஸ்கூல் காலேஜ் ரைட்டுங்களா ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் இளநிலை உதவியாளர் லெவல் டூ ஸோ இதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனி போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி எந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரியாக கூட இருக்கலாம் ஏ எனி போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி ரைட்டுங்களா அதுக்கடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேஷன் குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் இருக்கணும் அனுபவம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வருடங்கள் இருக்க வேண்டும் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் 
ஸோ இதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஏனி பேச்சுலர் டிகிரி ஏனி பேச்சுலர் டிகிரி எந்த பேச்சுலர் டிகிரி ஒன்றாலும் முடிச்சுருக்கலாம் ரைட்டுங்களா அதுக்கடுத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா டூ இயர்ஸ் இருக்கணும் ஒர்க்கிங் நாலேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் டேலி டேலி வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு ரைட்டுங்களா டூ இயர்ஸ் இன் அகடமிக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க் இன் இனி ஒன் ஆஃப் த காலேஜ் ஆர் இன்ஸ்டியூட் ஆர் கவர்மெண்ட் பிஎஸ்யூ ஆஃபீஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஃபைனான்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் மேட்டர்ஸ் அண்ட் பட்ஜெட்டிங் மேட்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிவில் சூப்பர்வைசர் ஸோ இதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஐ ட்ரேட் இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் அல்லது டிப்ளம் இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கணும் இன் சிவில் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் இனி அதுக்கடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சூப்பர்வைசர் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ அப்படி இல்லைனா பேச்சுலர் டிகிரியில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணும் ஃபோர் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அட்டண்டர் ஸோ இதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து டுவெல்த் வந் கிளாஸ் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் மினிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் நேர்காணல் நடைபெறும் இடம் வாக்கணி இன்டர்வியூ நடைபெறும் இடம் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் தான் நடைபெற இருக்கிறது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிளாக் எஸ்விபிஐஎஸ்டிஎம் கோயம்புத்தூர் ஆறு நான்கு ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ நான்கு ஸோ இந்த முகவரியில் தான் வாக்கண் இன்டர்வியூ நடைபெற இருக்கிறது என்றைக்கினா இருபத்தி ஐந்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இந்த ஆறு விதமான பதவிகளுக்கும் நீங்கள் தான் வந்து இன்டர்வியூ வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க வாக்கண் இன்டர்வியூ டைம் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா மாறும் ரைட்டுங்களா இப்போ செக்ரட்டரியல் அசிஸ்டன்ட் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் லெவல் டூ ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் டென் தேர்ட்டிக்கு வந்து இன்டர்வியூ ரைட்டுங்களா மீதமுள்ள பதவிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மணிக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க பதினான்கு ரைட்டுங்களா அதுக்கு அடுத்தக்கா பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ நடைபெறும் இடத்துக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பிஃபோராக பார்த்தீங்கன்னா வர சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ வந்து இப்போ பத்தரை மணிக்கு வாக்கண்ணி இன்டர்வியூங்கன்னா பத்து மணிக்கே வர சொல்லியிருக்கிறாங்க ரைட்டுங்களா அந்த மாரி ரைட்டுங்களா வர அது நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு போகும்போது ஆல் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு வர சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அதுக்கடுத்தக்கா பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரான ஐடி கார்டு இருக்கணும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பினால் தனித்தனியாக விண்ணப்பிக்கணும் லாஸ்ட் டேட் ஃபார் சப்மிஷன் ஆஃப் ஆஃப்லைன் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூன்று செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ரைட்டுங்களா ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து விண்ணப்பித்திருந்தால் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து ரிஜெக்ட் செய்யப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் விண்ணப்ப படித்து பூர்த்தி செஞ்சுட்டு பூர்த்தி செய்து விண்ணப்ப படிவத்துடன் தேவையான ஆவணி நகல்கள் அனைத்திலும் அட்ரஸ் செய்து அத்துடன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸிங் ஃபீஸையும் சேர்த்து அனுப்ப சொல்லியிருக்கிறாங்க ரைட்டுங்களா நீங்கள் இந்த ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் இல்லாமல் நீங்கள் அனுப்பினீங்கன்னா அப்ளிகேஷனை அனுப்பினீங்கன்னா உங்களை அப்ளிகேஷன் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ பார்த்துக்குங்க ஸோ தகுதி விருப்பம் உள்ளவர்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க மேலும் உங்களுக்கு கூடுதல் விவரங்கள் வேணால் நோட்டிஃபிகேஷனுடைய பிடிஎஃப் லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன் டவுன்லோட் செய்து ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க மேலும் நம்ம அடுத்த ஒரு வேலைவாய்ப்பு வீடியோ சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி வயது வரம்பு பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி ஐந்து வயது இருக்கும் மிகாமல் இருக்கணும் ஒன்று எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று உள்ள வாரு ரைட்டுங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஆல் த பெஸ்ட் மஸ்ட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷ